，慢点儿，慢点，你慢点，慢点，别噎着了。多久没吃过一顿饱饭了？你一个人带着两个孩子，真是难为你了。我们有枪，我们可以打坏人。你还叫金锁，我看你连铁锁也不配，叫你锁还差不多。你不就是毛脚的儿子吗？毛脚儿子就是随便欺负人，嘴还挺硬，叫爹就放了你。赶紧藏住，你把金锁脸掐红了。他不叫爹，我就不松手。玉从啊，考上北京宏达学校，好好上几年学。他那野性子啊
，总会有些收敛的。李强不是野性子，他是见不得穷人被欺负。你总是向着你弟弟，他给我惹的祸还少啊！上一回，他打了人家保长的儿子，要不是我把我这张教书先生的老脸豁了出去，人家保长怎么可能就会原谅了他？他要不是去北京去上学，还待在家里、啊，迟早都要闯大祸。玉从走后，我这做娘的心里总是不舍。他一个人在外面，连个嘘寒问暖的人都没有。不就两年就回来了吗？吃什么？两年，说长不长，说短不短，别说俺娘心里挂念，就是俺哥俩一时不见，心里总是空落落的。爹，娘。你咋就回来了？我退学了玉从，去看看你爹吧。我知道爹在哪里。知道我是你爹。我知道，我没有经过爹娘的同意就退学了，是你害的吧？可是我一就一天书也读不下去了。是日本军国主义，被肢解了，扩大侵华而强行制定的一个协定。这个卖国协定，拱手让出了河北、察哈尔两省的大部分主权，是整个华北
，名存实亡了。爹，我们知道，自从1931年九一八事变发生以来，蒋介石国民政府对日本军队的侵略，奉献不抵抗主义，导致东北三省一百多万平方公里的国土被日军占领，三千多万父老乡亲流离失所。成为亡国奴了，而日本人的野心绝不止步于东北三省。他们利用蒋介石的不抵抗政策，用妄图实施分裂华北，要将我华北变为第二个满洲国。而蒋介石为了唐朝首赖，围剿共产党，竟然。对日本人的这些无理要求，一个都答应了。爹，我们打小，您就给我们讲，要教育救国，教育救国。可现在兵荒马乱的，连课都上不了。还怎么去用教育救这个国家？爹、yeah. ，我们现在都快成亡国奴了，还读啥书啊？我们应该拿起枪杆子来，把你们鬼子赶出中国去。这小子到北京去读书，这读书读的都着了魔了，这这整天就是革命革命的。你说这往后日子，这该咋办呀？一从这孩子也长大成人了，不看呢，不行就给他说个媳妇，有人管的，兴许能好点。我看这个主意好。行，你办你办是个闺女吗？那肯定是儿子，儿子都跟我说话了。李<笑>总，嘿、hey, ，来了，来，我出去一下。快过，李<笑>总、哎，快点来坐。李<笑>、哎、总啊，咱们三个可是不打不成交啊啊！这爹就抱你。
腰杆子才能硬起来。就你那破木头枪子吓唬谁呀？我爹还有真枪呢，我让我爹毙了你！就像命根子一样，平常都不让我们摸一下，怎么可能贡献出来？就算你花钱买，他也不能答应。有事请我。到底是我厉害，啥也没什么好事儿。爹，当我们小的时候，你总说这千年黄土一般。意思啊，行了，别让我劝他了，有啥话直说吧。又要吹搞你的革命了！别吹大话，那革命不能勉强了。不行，挣钱在外面瞎折腾，你自己折腾了不算，还拉着你哥哥，你是非得把这个家折腾光啊！我就是跟您商量啊，没得商量，我这没钱了，于静。
，昨天你们在天堂的对话，我听见了吗？你要买枪，让大家有钱出钱，有物出物。我是你的妻子，理应尽一份力。我呢，也没上过什么学，大字也不识几个，跟道理有何关？我知道，你是要干大事情。好。你看这事儿可咋办？哎呀，看来是咱们错了，也怪你，看着没看出来。这都是媒婆介绍的，怎么又怪到我头上了？看来，只能我硬着头皮亲自出马了。刚才我听爹在跟娘说，这些书把你给吃化了，还说要再看你读这些书的话，就把他们都烧了。你又不在家，我怕爹真的把他们给烧了，我就想着找个地儿先把他们给藏起来。也不会烧的，也只是说说气话而已。我看不像。嗯，不会的。你回来了，我也就放心了。那我先去照看孩子们了。没事吧？慢点啊。书呢？就放在那里吧。一会儿爹出来会看见那些书的。我是故意放到那里的，就要让爹看到。爹会把书给烧掉的。不会的。爹只要看到那书里的内容，肯定会被书里的内容吸引住的。连灯油都不知道上，真不是个省油的灯。
看看吧。去了，他的样子好生气，他一定让少年叔，你快去把书拿回来啊！不会的，放心吧。你不就我去？哎呀，爹真的在烧书了，火都好大。你快去看看他呀、啊！你快去呀、啊！想通了，想通了，这不把他这两个宝贝疙瘩给贡献出来了吗？太好了，来，快登记上。好，好，好。三柱，哎，我告诉你，这几把枪是我爹给的。哎，是吗？嗯，爹想通了，爹想通了，爹跟娘商量，说把多余的地给卖，留给自家用的就行了。另外啊，把爷爷的房产也给卖了。还是弟弟，你有本事啊！哎哎，关书记，关书记，来来来，关书记，请坐。哎呀，哎呦，好枪，好枪啊！有了这些武器，我们就不怕小鬼子了。看来群众的力量是无穷的，只要把群众发动起来，啊，没有困难，我们战胜不了吗？另外。我给大伙带来好消息了，关书记，什么好消息、啊？上级已经同意我们成立无地县友谊读书会了，也同意我们创办斗争会刊了。太好了，太好了！关书记，我们正好利用好这个阵地，向乡群众、组织群众，向乡亲们传播进步思想。是是是，好、啊，<笑>来，咱们坐下谈。来，哎，书记好，请坐。来来来。知道前面这座独特的山峰吗？关书记，那是我们家乡的山，我还能不知道？那是马虎山，咱们当地人都叫它大山。平地突然出一峰，登临若立，必芙蓉
呵呵我告诉你啊，在很多年以前，他不叫马古山，叫绝世山。怪师姐，你对咱们家乡无敌，太了解了。曹操曾经率军东逃管城，登临过绝世山，还写下过著名的诗篇《观沧海》。没错。东临碣石，以观沧海；水河淡淡，山岛耸峙；树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，蓬勃涌起；日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸身志在，隔以永志。隔以永志。<笑>我再问你，哎，警方，你知道这座山是怎么形成的吗？我听我爹说，那是几十万年前火山喷发而形成的。没错，我跟你讲啊，地下的火山啊，不断的受到地壳的压迫，它要想冲出地壳的压迫，岩浆就要不断的蓄积力量。当它具体的力量大于地壳压迫的时候，它就会冲出地壳，喷薄而出，惊天动地。警方，我们目前的革命斗争，不就像这地下的火山岩浆一样吗？是啊，书记。总有一天，我们一定会冲破地壳，喷薄而出，惊天动地。书记领着我下堂去宣案室，我突然感觉到自己好像身上有着无穷的力量，身上的血好像在沸腾，好像又从头上冒出来似的。哎，队长，以后你要加入共产党，咱们一起跟着共产党打过来。我能行吗？当然能行。你看到那座山了吗？你知道那座山是怎么形成的吗？知道。我告诉你，是几十万年前火山喷发而形成的。火山？不，火山。地下的岩浆，地下的岩浆，一直在受到地下的压迫。岩浆要冲破这种压迫，就要一直的积蓄力量。一旦积蓄的力量。带回这种压迫，应该就会冲破地壳，喷薄而出，惊天动地。你的意思，就像你身上的血一样，一个党员的血，十个党员的血，千千万万个党员的血，汇成起来，就是这地壳的岩浆。咱们无敌线的抗日武装力量，现在是越来越壮大了。可队伍是壮大了，可当务之急是要有枪。只有更多的枪，才能更好的去打日本鬼子。国民党县政府害怕打小日本鬼子，干脆把政府迁到了水湾村去了。其真实目的，就是为了便于南逃
，咱们不能让这群缩头乌龟白白的带着钱财跑了吗？那我们该怎么办？是啊，我们现在该怎么办？这样，咱们发动所有的小学教员，去与县长朱康吉谈判，索要教育基金。如果成功，咱们就用这笔钱去买枪。玉聪哥，啊，石书记，重要消息，国民党在咱水湾一带抓官车，今天晚上正准备南逃。你是怎么知道的？他们调的官车，有的是咱村保长家的，我爹是给保长家赶车的，今天晚上就由我爹赶的那一辆。你听听，堂堂的国民党政府的官员，不顾老百姓的死活，竟卑鄙到如此地步。还有，咱们不是正缺枪吗？我爹运的那辆车上，有整整一箱子的枪。好，太好了，季松，哎，你辛苦一趟，嗯，想办法从你爹那儿打听清楚官车上路的时间和准确的路线，嗯，记住，千万不要打草惊蛇。好，我这就去，你放心。嗯，同志们，真是得来全不费工夫。咱们商量一下，晚上如何行动？今晚的活动我也要参加。你？嗯。不行。为什么？你去了，孩子们怎么办？我跟娘都说了，他会过来帮我们照看孩子的。咱娘年纪大了，你和他娘照顾好家就行了。再说了，这也不是你们女人干的事儿。谁说女人就不能干大事儿了？打鬼的得需要枪吧？这没有枪，那不是白白送死啊？你是县委书记，你发我一把枪就好了。现在好多男人还拿着大刀片子呢。我跟你说，我再说了。我是县委书记，听命令。今晚的行动不准去，走了。你认得你爹是哪辆车吗？哎，千万别少着你爹。放心吧，我家的马车我认识，我爹也说了，他是前面那一辆，后面那辆官车上有三四个保安团的人影，他们个个都有枪。好，等保安队撤退一道，你负责接住你爹的车，把枪卸下，装一到船上。今日的船只已经到了。刘三庄，张荣庭，你们给我负责第二辆车。记住，没有我的命令，不准开枪。没有，没有，没有。
放下，把手举起来。老师听着，想活命的，请留下；走人，不想活命的，别怪老子手里这枪不客气。嗯，走，来将，快！也给你来了，刘总，那情绪太狂躁了，难道你就一点不害怕吗？只要有你在，我什么都不怕。保安看的兵，可不能带着枪，多危险呐！那天我也带了枪。看，把枪还是留给咱们的孩子来吧，留给他们，让他们记住。他们的爹娘拿起枪杆子来当革命手的时候，就是为了他们，还有他们的子孙，不再受压迫，不再受欺负，从此过上幸福的好日子。德荣，国民党领导的国民革命军别动总队第三十一游击支队，攻克无敌县城后。你现在抗日武装就加入了第三十一支队，被编入第三路军第三大队。我也被任命为第三十一支队政治特派员。连长，我可能要离开家一段时间了。你就放心去吧。狠狠地打那些日本鬼子！我这一走，还不知道什么时候能回来。站长，咱们的孩子还小，家里的爹娘年纪也大了，这个家可全靠你一个人照顾了。家里的事儿，你不用操心啊，有我呢。要平平安安回来，知道吗？陆师姐，你来了，我来多时了，不好意思，一直在看地图呢。日军的几次扫荡都被你们打退了，你们立了大功吗？嗨，这段时间啊，突然风平浪静
。小日本鬼子，怎么一点动静都没有啊？他们的战线拉得太开，一时还顾及不到这个地方。嗯，这段时间应该是一个平静时期。刚从无敌线回来的人，带着消息，因为走后，六旅和黑岛地皮六旅经常去打死。德荣带着两个孩子对敌人到处流浪。嘿，这个平静时期，东光离无敌线不远，赶快回家看一看。老师姐，我是这里的指挥员，怎么能离开这里呢？这里有我呢，速行速回。要不？我先写封信再说吧。信我已经给你写好了，也托人带过去。信上说，你明天就到家。我们有枪，我们可以打坏人德荣，德荣，爹爹，德荣，爸爸，地痞流氓走了，回家吧，啊？哦，对了，玉聪收信来了。老杜，这看似风平浪静，更不能大意啊！是啊，警方。杜书记，就送到这里吧。好。过了前面这片树林，就是大道了。回到家，替我问候德荣。好的。我回到家安排好以后，马上就回来。杜书记。往前，保重，保重。报告，司令员。讲，敌人又开始扫荡了。通知前去，马上准备。
，跟我四个人。行，一人离我们越来越近了。听命大家，这是村子，老百姓，听我命令，快，是。走，快，快，保护军队。
要带你找爹爹去。